फ्रेंड्स वेलकम टू चलम टिप्स फ्रेंड्स इनकी वीडियो किचन के रोमे यूस्फुलान और आर टिप्स वीडियो पाकपी सो नहीं किचन के बिकीनर्सिंगनासमें रोम रोम यूस्फुला फ्रेंड्स नम्बर नरिया टिप्स वीडियो अप्लोड पड़े वरीसल टिप्स वीडियो वो इवती इन मना टिप्स वीडियो नहीं पाक अब ना वो डिस्क्रिप्शन लिंक को मरकाम पी पा रोमे यूस्फुलाप नंबर वन पाकल पांग फ्रेंड्स ना वो इतमी नम्बर इड्ली अरे वो रोम तनिया अब इतना इड्ली सुटा ना वरादी मव नंब पड़े अब पाकपोरी नम्बर वो वेदना सेता इड्लू ना टेस्ट नहीं इवो मावुक वो ना वो रे कईपिटी अल्वक अवल एवल अलमारी पड़िया अरे मिक्सर जार अरे मेरी अवले वो मेल वो तूवि विटिड़ें तनिया अरेचर अवो मेल वो तूवि विटिड़ें उड़े मिक्स पड़ वाणी तूवि विटिटे और अंजल नहीं वैट पड़ूंग मूड़ वे कुछ नेर वैट पड़ी अब अल्लामें ना अब्सर्व पड़ो अद नम्बर मिक्स पड़ी इड्ली सुलो सूपर सुपार इतना पत् निम्स आई ना वो इतना ना वो विस्को इले फोर फोर वी ना बीट पड़ी के सो ना वो विस्क वे ना वो बीट पड़ी के अब कंसिस्टी वो तक इड्लो साफ्टन वो कुछ कूड़ मारा सो नहीं वो नंबर ट्रे पड़ल अनफारचुनेटी नाम वो तनिया अरेचो अब नहीं वो टिप्स वो मैं वो सो इत वो यूस पड़ी नहीं वो इड्ली वो स्पाजी मारे सुटी को तनिया आने मवुकान अरे वोल से अरे अवल ऊरा वी अभी से अरे अब अंत इड्ली रो स्पाजी मादी अंदमे ना वो नम्बर टिप्स वीडियो सुल रही अरे अब इतना ना वो इड्ली तटल इतनी इड्ली सुटे ना उंग काम कर फ्रेंड्स इत वो एपी अब नम्बर चेनल वह वो टिप्समें कुछ डीटेलडादाद अदरमुट एपी अभी वरी ना काम ची मुड़े सो उ वो रोम शार्टा वेणू अब वह फोटो मट काम सो इपा पड़नों अब मुड़े पिटिकल फ्रेंड्स ना वो आरभतर अवपुट एप्ली अभी वरी मुड़पे सो टिप्समें पिछड़ी को निक नया सपोर्ट पड़ी सोर्ो सपोर्ट कोई पांग नम्बर इड्ली स्पाज मारे टिप्स नहीं मैं वो फ्रेंड्स ट्रे पड़ी पांग इतना पाकल फ्रेंड्स इंट पार नम्बर वो नम्बर वीटल टकन लाइटर वो अड़पोम आना वो अब वो अड़का सो अंतरबूद अभी काम करें एक्ससा इन लेटर वो अभी वजह रोमे यूस्फुला ना वो एक्ससा वोटर वे ना इतना आन पड़ी के अड़क अर्क अटर वो नम्बर एप्ली वो यूस पड़े अभी पाकल सो इत अूसर एड़को इन वो ना अड़े अड़प वो पतामाटी इतना नाम वो एप्ली क्लिन पड़नुना टेस्टर इलाव कुछ मादी एदेको और काटन क्लामा उल्लेटी एना अर अंत पिसुक्त क्लियर आरें इवें पिसुकेमें वी नम्बर उल मोदी तुड़ी एड़ों सो इतमी तुड़ी एड़े नमक वो वेल वे नाचना इत वो वेल वे और मण नेर वाचा अब ना वर्क आगे सो वे टाइम अभी पक्ष नम्बर वो अरीजिकट अड़पोड़ ओर लेटा वी सुटी सुटा अब कामचाक नाम वीटल इपे एर अब नम्बर वो कैंडिल कूड़ा मेल वो लेसा अवि पड़ा मेरी लेसा कामचा पदों सो इन ना तुड़े इतना ना एप्ली अमिकोटर 
பாருங்க ஒரு அடியிலேயே எப்படி டக்குன்னு பற்ற வைக்க பற்ற வைக்கிது பாருங்கள் எப்போவுமே நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசான ஒரு லைட்டர் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி உங்களோட அந்த லைட்ரு வந்து அடிக்கல அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த மாதிரி டிப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அந்த உள்ளுக்குள்ளே நான் கிளியர் பண்ணி காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ அதை அதை வந்து கிளியர் பண்ணி வச்சுருங்க பாருங்கள் நான் செகண்ட் டைமும் ஒரே கிளிக்லேயே அடிக்குது பாருங்கள் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து வெயிலில் வைக்க நேரம் இருந்துச்சுன்னா வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ வெயிலில் வைக்க முடியல அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லைட்டரை வந்து கிளீன் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளிப் போட்டு வைப்போம் இந்த மாதிரி இல்லைனா லப்பர் பேண்ட் போட்டு வைப்போம் சம்டைம் ரொம்ப நாள் இந்த லப்பர் பேண்ட் நம்ம வச்சுருக்கும் போது இந்த லப்பர் பேண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஒட்டிக்கும் போது அந்த லப்பர் பேண்டே எல்லாமே வந்து வீணாக போயிடும் ஸோ இப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி லப்பர் பேண்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா உதிர்த்து விட்டுடுங்க உதிர்த்து விட்டுட்டு ஸோ அது கூட வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சின்ன சீட்டிக்கு அளவுக்கு கான்ஃப்ளார் பவுடர் எடுத்துகிட்டு நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சிடலாம் ஸோ எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுற அந்த பவுடர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுலேருந்து வந்து நமக்கு வந்து ஸ்மெல் வரும் ஸோ நம்ம கான்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே வராது நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி இது வந்து கிச்சனில் கிச்சன் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தானே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கான்ஃப்ளவர் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சில்வர் ஸ்ட்ரைனர் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த கண் எல்லாமே அதாவது அந்த ஹோல் எல்லாமே அடைஞ்சு போயிடும் ஸோ அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அடுப்பு வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்மளோட ஸ்ட்ரைனரை காமிச்சோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி புக வரும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த எல்லாமே எரிஞ்சு போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணும்போது கிளியர் ஆகாதது எல்லாமே இதில் வந்து நல்லா எரிஞ்சு போயிட்டு நம்ம ஹோல் வந்து நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி புக வரும் ஸோ அதெல்லாம் போய் பயப்படாதீங்க இந்த மாதிரி காட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அழுக்கு எல்லாமே அப்படி இந்த ஃபயரில் வந்து எரியுது பாருங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்து தண்ணியில் காமிச்சு கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரஷ்ஷாலேயோ இல்லை ஸ்க்ரப்பராலேயோ தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கல்வி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வாங்கும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஹோல் எல்லாமே ஃப்ரீயாக ஆகி நமக்கு சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட ஸ்ட்ரைனர் பாருங்கள் நான் வந்து ப்ரெஷ் வச்சு ரஃப் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி சில்வர் வடித்தட்டு வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே தூள் எல்லாமே கொட்டிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சிட்டு நான் வந்து கழுவி எடுத்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் இது இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுற வேணாம் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து சொல்கிறேன் வினிகர் வினிகர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பேக்கிங் சோடா ரெண்டுமே போட்டுட்டு நைட் ஃபுல்லாக இந்த இந்த வடித்தட்டு வந்து அதில் வந்து ஊற விட்டுடுங்க ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கழுவி எடுத்தீங்கனாலும் அதில் ஹோலில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே நல்லா வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஹோல் நல்லா ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஸோ அதை விட ஈஸியான மெத்தட் வந்து இது தான் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது என் கை வந்து எப்படி தெரியுது பாருங்கள் ஹோல் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரீயாக ஆகிடுச்சி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஐடியா வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு காஃபியோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வேஸ்ட்டாக பழைய காஃபி தூள் ஏதாவது இருந்தால் கூட எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு உங்ககிட்ட மெழுகு இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது எடுத்துக்கோங்க காஃபி தூள் மெழுகு அப்புறம் உடஞ்சி போன ஒரு வேஸ்ட் கப்பு வச்சு நான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிஐஒய் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த மெழுகு வந்து நம்ம வந்து டபுள் பாயில் மெத்தடில் நம்ம வந்து இதை உருக்கிக்கலாம் ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ
அந்த மாதிரி ஈவினிங் டைம்லேயும் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் கொளுத்தி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா இதோட அரோமா வந்து வீட்டுக்குள்ளே ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு மனத்தை கொடுக்கும் ஸோ காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற ஒரு மகளை வந்து நம்ம சூப்பராக ஒரு கேண்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஐடியாவை நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம அயன் தோசைக்கல் அதாவது இரும்பு தோசைக்கல்லில் நமக்கு வந்து தோசை ஒட்டுது வரல அப்படின்னாக்கா உடனே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நீங்கள் வந்து அந்த முட்டையை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த தோசைக்கல்லில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கொஞ்சம் தலைவி விட்டு எடுத்துருங்க ஸோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தோசை சுட்டிங்கன்னா அவங்க தோசை வந்து சூப்பராக ஒட்டாமல் வரும் இரும்பு தோசைக்கல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இந்த டிப்ஸு தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோசை நான் வந்து ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இரும்பு தோசைக்கல் எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் எப்படி வந்து புது தோசைக்கல்ல பழக்கணும் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா சொல்லுங்கள் நான் வந்து இந்த இரும்பு தோசைக்கல்லை வந்து ஒரே நாளில் எப்படி பழக்கிறது அப்படிங்கிற டிப்ஸும் வந்து நான் வந்து சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கெல்லாமே நம்ம சேனலில் வர டிப்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுலேருந்து வர ஒரு டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கூட எனக்கு ரொம்பவே சேட்டிஃபேஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் தோசை எவ்வளோ அழகாக ஒட்டாமல் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிப்ஸ் வீடியோவில் வந்து டிப்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி எப்பயும் போல் என்னை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லி லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நிறையவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் செல்லாம் டிப்ஸாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கி